నెల మన రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి కదండి ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అయితే బాగుంటుంది మీరు అనుకుంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి ఏ ఒక్కరు కూడా ఏదో రకరకాలైనటువంటి హామీలు ఇస్తున్నారు తప్ప ఏ ఒక్కరు దాన్ని సద్వినియోగం చేసేటువంటి పరిస్థితి కనపడలేదండి అందుచేత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు పొత్తుల మీద అంగుల మీద ఏర్పాటవుతుంది కానీ ఒక పార్టీ గెలుస్తుంది అనేటువంటి గ్యారంటీ మటుకు లేదండి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో జనంలో కూడా అదే అభిప్రాయం ఉందండి తర్వాత ఏ రకంగా కూడా ఏ చేసిన పథకాలు పెట్టినా ప్రజలకి సకాలంలో చక్రంగా జరగటం లేదండి ఇప్పుడు చెప్పినాం కదండి ఉన్న ప్రభుత్వం అయినా వచ్చే ప్రభుత్వం అయినా చెప్పడం ఆచరణ సాధ్యం కానిటువంటి హామీలు అన్నీ ఇస్తున్నారు సార్ అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున ఏ రకంగా ఏ ఎవరు వచ్చినా చేస్తారో అది నెరవేరుతాయా అన్నది ఏ రకంగా కూడా బాధపడలేదండి ఇవాళ కరెక్ట్గా చెప్తాము అంటే ఏది ఒకటి కూడా సాధ్యం కానీ అని చెప్తున్నారు అందరూ కూడాను ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా ఏ ఒకటి కూడా సక్రంగా చేసింది ఏమి లేదు అది చేత ఏదైనా కానీ పొత్తుల మీద రావాలి తప్ప ఒక పార్టీగా వచ్చే విధానం బట్టి కనపడలేదు ప్రజల్లో అవును అవునండి ఇప్పుడు ఏంటంటే పరిస్థితి ఏదో ఒక రకమైనటువంటి సపోర్ట్ కావాలండి సపోర్ట్ కావాల్సినప్పుడు ఈ పార్టీలు కలవలేదు కలినప్పుడు అవరు ఏదో పార్టీకి సంబంధం ఉంటే ఒక రకమైన కేంద్రాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇక్కడ పొత్తు పెట్టుకున్నారు తప్ప ఇక్కడ ఏదో సాధించుతుంది కాంగ్రెస్ అన్నది ఏం లేదండి కాంగ్రెస్ కనీసం వన్ పర్సెంట్ ఇది కూడా పడుతుంది ఇక్కడ ఓటు అలాంటి దానితో పెట్టుకున్నారంటే కేవలం కేంద్రం ఏదో సాయం చేస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇలా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పొత్తు పెట్టుకుంది కానీ ఏ ఒక్కటి కూడా కరెక్ట్ అయింది కాదండి అది పోతే ప్రతిపక్ష నేత జగన్ గారు కూడా ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడంలోనే ఎదిరించడంలోనే విఫలమయ్యారని చెప్పి అందరూ అంటున్నారు అమ్మ చెప్పినాం కదండి ఏ ఒక్కటి వాళ్ళకే నమ్మకం లేదండి వాళ్ళ ప్రభుత్వం వస్తుందని ఏ ఒక్కరికి లేనప్పుడు ఏదో ఎవరో ఒకళ్ళు సపోర్ట్ కావాలి కదా సపోర్ట్ కోసం చూస్తున్నారండి ఒకరికి ఒకరు పొత్తు కోసం చూస్తున్నారు తప్ప ఇది సమర్థంగా ఖచ్చితంగా నేను గెలుస్తాను అనేటువంటి గ్యారంటీ మటుకు ఏ ప్రభుత్వానికి లేదండి ప్రజల్లో కూడా ఏ ఒక్క పార్టీ మీద విశ్వాసం లేదండి ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీకి యువత మీద చాలా నమ్మకం అభిప్రాయం ఉందని చెప్పి అందరూ అనుకుంటున్నారు కరెక్ట్ ఏం కాదండి అది ఎందుకంటే ప్రజలు బాధ వేరండి రేపు పరిస్థితి భవిష్యత్తు వచ్చేసరికి వేరు ఎవరు పనులు వాళ్ళకి జరగాలి కదండి ఈ ఎంత మటుకు అనుభవం ఉందండి ఈయన గారికి ఎంత అనుభవం లేదు కదా ఇలా ఏదో ఉత్సాహం కొంది కొరవలు వెళ్తుంటారండి ముందుకి ముందుకు వెళ్ళినంత మాత్రం పార్టీ ఏం గెలిచేటువంటి పొజిషన్ లేదండి అప్పట్లో టీడీపీ పార్టీ స్థాపించినప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి అనుభవం లేదని పరిస్థితి ఆ కాలం ఏంటంటే ఆ కాలం ఏముంది మాట చెప్తే ఖచ్చితంగా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉండేది ఒక పెద్ద చెప్పాడంటే ఆ పార్టీ ఆ మాటను పోషించేవాళ్ళు ఇవాళ ఆ మాటకు విలువ ఏం లేదు కదండి దాని చేత ఏ ఒక్కటి కూడా ఇవాళ మనం గ్యారంటీగా ఈ పార్టీ వస్తుందని చెప్పడానికి మటుకి ఆస్కారం కనిపించలేదండి ఆయన నాయకుడి మీద ఆయనకి అపారమైనటువంటి విశ్వాసం ఉందండి ఎన్ని వేల కోట్లైనా ఖర్చు పెట్టొచ్చండి ఆయన ఖర్చు పెట్టండి ఆ విశ్వాసం అతనికి ఉంది కనుక దాన్ని సమర్థంగా ఇలా ఎదిరించాలంటే కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పరిస్థితి లేదండి ఇంక ఏ పార్టీ ఉంది ఏ పార్టీ లేదు దాన్ని ఎదిరించడానికి పరిస్థితి అలాగుంది అలా అంటేటప్పుడు మనం ఏ రకంగా చెప్పడానికి సాలం అండి మీ అభిప్రాయం ప్రకారం ఎవరైతే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నారు మామూలు ముఖ్యమంత్రి ఎవరైతే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎవరు ముఖ్యమంత్రిగా అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు మీ కొత్తగా వస్తేనే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం అండి జగన్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ వాళ్ళిద్దరూ లేదంటే కలిసినా కానీ బాగుంటుందనే ఉద్దేశం ఉందండి అంటే వాళ్ళిద్దరూ సమగ్రంగా పరిపాలన చేయగలరని అనుకుంటున్నారు అంటే కొత్తదనం వస్తుంది కదండి అది ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్